السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دورے ربوں کا چھر شدو اور امریکہ ابن کانرہ شہو یوروپیر شربستورے بھائی ابن بندر کے ویلکام ابن شبت جانیے شروع کرتے ہیں امیاب الحسین آج کے اما در اقرا بنگلہ چیبی کرتے کہ آجی تو شبتہ ہی بدبر رائے جن ان لیتن جانی آج کے آلو چھنا آئے پر اندرشتے شیئر کرتے چچی جی بشوی تی تن نمت جی اذکار ذکر حلو ایک بچن اور بہو بچنے بولے اور بیتے اذکار ذکر سب در ارتا چھے شرن شرن کرا مونے کرا مونے کریے دوا ذکر سب در ارتا چھے جتا بھولا بھولا جائے نا جلا جتا بھولا اچیت نا برنگ شب شمائے شرن رکھا در کر شرن حلو بنگلائے اور انگلیشی بولے شب شمائے شرن نے رکھا ایک تک کتا حلو ایتھار English word to our kajja shundar lagay Shita ho chche ye well connected Jemon mobile Amadir ke connect rakhe world day shate Mobile connect rakhe poribar, friend bandhu, shumaj Shubar shate Tile ee well connected Well connected hoa Karo shate Eta ke bola hoa hai Ye shab shumay shara ne rakha Amra ho bodhi na एक बार नशा तो जोखन दुआ चाहिए बोले अपना दुआ से आमा का शरण रख बैन क्यों अपना दुआ से आमा का शरण रख बैन और तो अच्छा शरण है रखा मोने रखा आपने आमा के बोल बैन ना तो अल्लाह सुबहाना हो ताला कुरान हकीम में बार बार ईमानदार दर के ताकित दिए चंद ईमानदार रा बोल बना क्यों आमा के तुम تمرا جاكون بولي جاو اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا انت شندور كل الله بولن اذكر ربك تمرا ربك شرون كورونا اذا نسيت تمرا جاكون بولي جاو تمرا ربك شرون كورونا سبحان الله ايجي روب نجي تاكيد دي بولشن اما دركي اما دير شرون راكا دركار الله اما دركا شرون راكا تر دركار لي तीन तीन राखे अंतर दायित्व तो, किंतु तार शरण ना रखले वो तीन ही पारे क्यों किंतु आमदर शरण रखे ना जरूर अमरा जिदे अल्लाह के बोले जाए तो इधर तामरा विभूत ग्रस्त हो जावो आखिर आप हरी फिल्म वो फिर जन आमदर अल्लाह ताला के शरण रखा फराज उचित जरूरी किंतु शेही जगह अल्लाह ताला � وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ مَرَا جَكُنْ بُولْ پُلَ جَائِ تَكَنْ تُمِ تُمَرْ رَبْكَ شَرَنْ کَرَوْ آج چھا شَرَنْ کَرَوْ جَنْدُ پُلَا مَرْشَدِ لِلْ آبار بول لیں دیکھیں سورہ بقر آرمد دے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یہ آتے بود امرا شبائی جانی نا فَذْكُرُون आमा के शरण करो, अमित तुम्हारे क्यों शरण करो, बस तुम्हारे दर के शरण करो, आज कर को। वशकुरुली, आमार शुक्र गुजार हो, वलायत अक्फुरुन, ना शुक्र करो ना। ताहिले आम्रा अल्लाह पाके शुक्रियार अंशो इशे बता के आम्रा शरण करो, ताके आम्रा शरण न रख बो। अच्छा। कुराने हकीम जब ये आम्रा पोली, � حکم کرو چند نماز پڑھو واقعی مصرح زکاة دو آر تو زکاة حجا جاؤ روزہ رکھو فمن شہید منکم الشہر فلیصومہ وللہ عدن ناس حج البیت من استطاع الہی سبیلا روزہ مرش جخن اشہ حضیر ہوتو آر تورا روزہ رکھو بلاللہ حکم ایبان اللہ پڑھائی تے جوار جدی شرریک ایبان ارتیک توفیت تک ازمونا جاؤ ایبان کر اللہ حکم کرو چند کین تو تینی بولن نائی بہی کرو نماز پڑھو बेशी करे रुझान रखो, बेशी करे जखत दो, बेशी करे हज करो, नायगुला बोलने नहीं, बेशी करा रखो ता, 
আমরা একটু গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলে ফেলি সময় সময় কোনো কোনো বিষয়ে কিন্তু বেশি করতে বলেন নাই অন্য কোন মৌলিক আবাদত আর ছোটখাটো কোনো আমল বা আবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনো কোনো সময় ইঙ্গিত দিয়েছেন বেশি করে খর যেমন সালামের ক্ষেত্রে বলেছেন আফসুস সালাম আবা ইরকম সালাম হচ্ছে জান্নাতির একটি আমল কিন্তু তিনি এখানে বললেন যে আফসুস সালাম তোমার সালামকে ব্যাপক করো ব্যাপক হারে প্রচারিত করো গড়ে সালাম দাও বাইরে দাও বড়কে দাও ছোটকে দাও মুসলিম পাইলেই সালাম দাও এভাবে করে কোনো কোনো আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইনকারেজ করেছেন কিন্তু নাম ধরে বেশি করে করার জন্য একটা আবাদত বলেছেন একদম একটা সেটা সেটার নাম কি এটার নামে হচ্ছে আজ কার দেখেন সুরা জুমরে জুমন্না সুরা একুশ পড়ার একটি সুরায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে বেশি করে জিকির করো হে ইমানদাররা তাইলে এ আতে আসছে সরাসরি ইমানদারদেরকে ডেকে আল্লাহ বললেন আল্লাহ জিকির করো হে ইমানদাররা জিকরান কাসিরা বেশি করে করো তাইলে বেশি করার জন্য এখানে এ আতে আসছে আবার সুরা সোয়ারা যাই সুরা সোয়ারা শেষে রায়াত যে মুসলিম মহিলা এবং পুরুষ তারা যেন বেশি করে করে তাইলে বেশি করে জিকির করার জন্য এ আয়তে আল্লাপাক উল্লেখ করলেন আবার আসেন আরেকটা সুরায় আমরা যাই সেখানে বলেছেন ইন্নাল মুসলিমিন ওল মুসলিমাতি ওল মিন ওল মিনাতি এভাবে করে করে একদম শেষে গিয়ে বললেন ওয়াজাকিরিন আল্লাহ কাফির ওয়াজাকিরাত আদ আল্লাহ লহুম আজরান আউিমা যাক তাইলে ওয়াজাকিরিন আল্লাহ কাফিরান এখানেও এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করলেন যে জিকির বেশি করে করতে হবে জিকির করো বেশি করে তাইলে এই বেশি করে জিকির করার জন্য আল্লাহ উৎসাহিত করলেন কারণটা কি কারণ কিন্তু ওইটাই যে অধিক রব্বাকে জানা সে তোমরা বুল পড়ে যাবে তোমাদের তোমরা বলে রবকে বলে যাবা এই জন্য আল্লাহ বলে বেশি করে জিকির করো জিকির করতে হবে বেশি করে এই হকমটা আল্লাহ জিকির নামের এবাদতের বেলা লাগাইলেন আর কোনো জায়গায় বেশি করে এবাদত করার কথা না নামাজে আছে না জেকাতে আছে জেকাত তো যা আছে তা দিবা ফরজ কেমন আর উৎসাহিত করেছেন তোমরা অন্য ফরজ দেখা করো বেশি করে না ওই ওই ওয়ার্ডটা নাই কিন্তু বেশি করে করার কথা নাই কিন্তু আমরা বলতে গিয়ে একটু বলি যে বেশি করে দান করো কেমন কারণ বেশি করে দান করা বলার পরেও যা করা হয় এটা কিন্তু কম হচ্ছে ঠিক না কিন্তু আল্লাহ সাহানু তারা যে জিনিসটাকে বেশি করে করতে বললেন সেই জিনিসটাই আমাদের মধ্যে নাই বললে চলে না হয় এত অত কম সুহান আল্লাহ অন্যান্য কাজ আমরা করি বেশি কিন্তু জিকির করি বড় কম ফরজ নামাজ পড়ি ফরজ রোজা রাখি কিন্তু আজকার বড় কম করি অথচ আল্লাহ এটা বেশি করে বলতে করতে বলেছেন কেমন কয়েকটা উদাহরণ দিলাম আরও কোরআনের মধ্যে আয়াত রয়েছে বেশি করে করার জন্য আজকার এখন আসেন জিকিরকে অনেকেই বিভিন্ন অর্থে নিয়েছেন গত সপ্তাহ আমরা আপনাদের সামনে শেয়ার করেছিলাম তাসপিহের কথা যে তাসপিহ করতে আল্লাহ তার মাহলুকাতকে হুকুম দিয়েছেন এরপরে এভাবে বহু আয়াত আছে কোরআনের মধ্যে সাব্বাহা নামে বা ইসব্যাহ নামে প্রায় পাঁচ আটটা সুরাই শুরু হয়েছে আমরা জানি এগুলা তাসবিহ করতে আল্লাহ বলেছেন আমার প্রত্যেকটি মাহলুক আল্লাহর নামে তাসবিহ করে ও ইমিন সাই ইন ইল্লা ইসব্যাহ বেহামদি ওয়ালা কিল্লা তাসকাহ তাসবিহ আহম আমার গোটা সৃষ্টির জগৎ আমার তাসবিহ করে কিন্তু তোমার তাদের তাসবিহের এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝো না যাক তাইলে এই তাসপৃষ্টা হচ্ছে আজকার একটা অংশ কেমন জিকির একটা পার্ট সুবাহান এখন আসেন এই জিকির বেশি করে করার এই খবর পাওয়ার পর অনেকে কেমনে জিকির করবে এটা নিয়ে একটু মিসগাইডের হয়েছেন অনেকে বল বুঝেছেন 
কিন্তু বুল বুঝাবো যেটা হতো না যদি এই হুকুমটা আল্লাহ করলেন কোরআনে আর তিনি করলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কোরআনে তিনি হুকুম করে ছেড়ে দেন নাই নবীকে দিয়ে খুব প্র্যাকটিক্যাল কোরআন হচ্ছে থিওরি আর নবী সাল্লা সাল্লাম হচ্ছেন মানে তার তার আসল প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে জিকির করাইয়া আল্লাহবাক এটা দেখিয়ে দিলেন যে এই স্টাইলে এই নিয়মে জিকির করবা যে নিয়মে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জিকির করেছেন যেমন নামাজের মতো ফরজ আবাদতুল্লাহ বলেছেন আমার নবী যেভাবে নামাজ পড়েছেন তোমরা এইভাবে করে পড়ো সাল্লাহ আলহি সাল্লাম নবীজি নিজে বললেন আল্লাহ বলেছেন আগে যে ও ইন্তু তুই ও হু তাহতাদু তোমরা যদি নবীকে অনুসরণ করো সকলে বাজাতে বা সকল বিষয়ে তাহলে তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ তারপরে আরেক আয়াতের মধ্যে আসছে যে যে ব্যক্তি ইসলামকে শক্ত করে দরবে নবীকে ওর সঠিকভাবে অনুসরণ করবে সে আসলে হেদায়ত সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হেদায়ত পেয়ে যাবে তাইলে এই আয়াত থেকে এবং আঠারো পড়ার সুরে আর নুরের যে আয়াত পড়লাম যে ও ইন্তু তুই ও হুতাদু ও মা আদার রসুল ইল্লা মুবিন যে আমার রসুদের উপর জিম্মাদারি হচ্ছে তিনি পৌঁছিয়ে দিবেন আর পৌঁছানোর পর যদি উম্মত তাকে ফলো করে ফেলে তাইলে তার জন্য আর কোনো জঞ্জাল নাই কোনো বিভ্রান্তি নাই কোনো গুমরাহি নাই সে আসলে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ তাইলে এই উভয় আয়াত থেকে আমরা এই খবরটা পেয়ে গেছি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে মানলে জিকিরের ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে মানবো ইভেন জিকিরের ক্ষেত্রে যদি থাকে মানতাম তাইলে আমাদের সমাজে আজকে এই বিড়ম্বনা হতো না আজকালকে জিকিরের অর্থ বুল বুঝে অনেকেই অনেক ধরনের বুল জিকির করেন আপনারা দেখেছেন হালকা বন্দে জিকির এরপরে লাইট বন্ধ করে রাত্রের জিকির এরপরে রুমকে অন্ধকার করে লাইটের বন্ধ করে বল এটা এরপরে ছেলে মেয়ে মহিলা পুরুষ একসাথে জিকির তারপরে আপনারা দেখবেন যে বিশেষ ধরনের ড্রেস লাগিয়ে এমন একদম এই ইউনিফর্ম লাগিয়ে এই ইউনিফর্মকে রেখে এবং বিশেষ ধরনের মানে বানানো বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে দিয়ে জিকির তারপরে আমরা দেখেছি ইউটিউবে অথবা কি বলে এই সামাজিক যোগাযোগে অনেকবার এসছে এবং এগুলো এসে থাকে প্রায় যে জিকির করতে করতে কোনো মাহফিল তার মরিদান গিয়ে পেরুর উপর উঠতেছে তারপর জিকির করে করে খেয়ে খেয়ে আসে গাছে উঠতেছে বাস টপকে একবারে ফ্যান্ডেল মানে শেষ করে ফেলতেছে এইভাবে করে অনেকেই জিকির করে এই যে জিকিরিগুলো আসলো কই থেকে আসছে এক জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে আবার অনেকে পাহাড়ের উপর গিয়ে জিকির করে অনেকে খবরের ভিতরে ঘর ঢুকে জিকির করে কেমন এবং চিল্লা দিয়ে এক সপ্তাহে চিল্লা দিয়ে জিকির করে বের হয় এই জাতীয় জিকির তো মোহাম্মদ রসুল ইসলাম করেন নাই তাই আসছে এগুলো কই থেকে আসছে এটা ওই জায়গা থেকে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে জিকিরের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নাই এবারে আসবো আমরা ইশাল্লাহ সঠিক জিকির কি এটার ব্যাখ্যা দেব তার আগে দেখি আমাদের সাথে আজকে প্রথম কলার খেয়ে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঠিক আছে আমরা কলার খেয়ে একটু পড়ে নিচ্ছি আমি এটা শেষ করে ফেলি এটাই ভালো তো আসেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে অনুসরণ না করার ফলে এই যে আজকারের বা জিকিরের অনেকগুলো পথ আবিষ্কার হয়েছে আবার ওনারা নাম দিয়েছেন সুফিজম অমুক সুফি তমুক কি বলে তরিকতের লোক আসলে এই সবগুলো বাইর হয়েছে ওই জায়গা থেকে যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে সুফিজম নিয়ে আসছিলেন যে যেভাবে আজকার নিয়ে আসছিলেন ওনাকে অনুসরণ না করার কারণে ওগুলা আবিষ্কার হতে পেরেছে আর যদি মূল থেকে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সাহাবারা ফলো করেছেন তাবরিন ফলো করেছেন সাহাবিদেরকে যার ফলে তাদের সময়ে এইসব বাজে আজকার এবং জিকিরের মাহফিল টাহফিল ইত্যাদি হতে পারে নাই এবং ওখানে কোনো ইতিহাস পাওয়াও যায় না নবী এবং সাহাবির পরে এগুলা অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে আপনি দেখবেন সোনালী যুগে ইসলামের সোনালী যুগে এই জাতীয় হালকা বন্দি জিকির অন্ধকারের জিকির পুরুষ মহিলা একসাথে হয়ে জিকির হাত তালিয়ে জিকির স্লোগান দিয়ে দিয়ে জিকির এরপরে কি বলে কাসিদা পড়ে পড়ে জিকির এই জাতীয় জিনিসগুলা এগুলা পরে বাইর হয়েছে কারণ কিন্তু একটাই এটা হচ্ছে যে জিকিরের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে উসওয়া ছিলেন মডেল তাকে মডেল নামানোর কারণে এই জিকিরগুলো আবিষ্কার হয়েছে 
আমরা আসতেছি ইনশাল্লাহ একটু পরে দেখি কে আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বজন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন কি বলেন জি আমার প্রশ্ন নাই আমি জানতাম পরে জানতাম জি আমরা তো যিকির করি সব সময় আলহামদুলিল্লাহ জি আল্লাহর নবীর উপর সালাম দেন দালাইয়া বেজলে কোনো অসুবিধা আছে না আচ্ছা এক গুরু মানুষ তাকে দালাইয়া সালাম দেন আমি আপ মসজিদে যাই क्षेत्र কিন্তু আর কোন আবাদতের ক্ষেত্রে তিনি দাঁড়ানোর কোনো হুকুম দেন নাই বা কোনো আদব নাই এখন যদি একজন হাঁটতে হাঁটতে দূরত পড়ে দাঁড়াইয়া পড়ে তার ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা কি তার বসতে অসুবিধা কারা হয়ে পড়ে পড়ক তাকে পড়তে দেন আপত্তি করার কোনো কারণ নেই একজন হাঁটতেছে ড্রাইভ করতেছেন আপনি আপনি নিজে যদি আল্লাহ মসল্লা আল্লাহ বাড়ি করা অসুবিধা কি এভাবে করে যে হালতে যা আছে সে যদি দূর শরীর পড়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি কোনো জায়গায় যে বললেন যে এক মসজিদ বা একটা গ্রুপ অফ পিপল কোনো জায়গায় যদি নিয়ম করে ফেলেন তাহলে এটা সমস্যা কেমন কারণ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবাদতকে তিনি ওপেন রেখেছেন যে কোনো হালতে করে আল্লাহ আল্লাহ তাই নিজে বলেছেন যে আমার আমার জিকির করো মানে কিয়াম করে করো দাঁড়িয়ে করো বসে করো শুয়ে করো কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ তালা যেখানে ফ্লেক্সিবল সেখানে আমরা নিয়ম বানাবো আমরা আবার খেয়ে হ্যাঁ কোনো মসজিদে অথরিটি বা ইমাম সাহেব বা খেয়ে আল্লাহ নিজে বলতেছেন যে কোনো হালতে করো নবী সাল্লামের সাথে আপনার আমার প্রেম প্রেম আছে আমরা দূর শরীর পড়বো বেশি করে পড়ব দাঁড়িয়ে পড়েন হাঁটতে হাঁটতে পড়েন ড্রাইভ করে পড়েন বসে বসে পড়েন শুয়ে পড়েন ন প্রবলেম ইনশাআল্লাহ জেজাক আল্লাহ খান ভাই যান দেখি আমরা নেক্সট করে কি আছেন আসসালামু আলাইকুম কদর হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেশ ভালো আপনার প্রশ্ন কি ওই যে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ আমরা হা করে কইবা असुविधा <coughs> এটা আপনি একটু শুদ্ধ করে নিন আপনার আপনার আশেপাশে যারা ভালো জানে ইনশাল্লাহ হয়ে গেছে সেকেন্ড প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন ছিল মানা রোজা আপনি আগে রাখবেন নাকি নফল রাখবেন দেখেন যেটা মানা হয়ে যায় এটার এটার স্টেটাস একটু আপ হয়ে যায় এটা হয়ে যায় ওয়াজিব কেমন ফরজ রোজা যদি হয় আপনার রোজা মাসের ফরজ রোজা অ্যাটলিস্ট বাংলা রোজা রয়ে গেছে যদি হয় এইটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান থপ এরপরে নাম্বার টু হচ্ছে আপনার মানা রোজা ওয়াজিব রোজা আর অনুফল রোজা হচ্ছে তিন নম্বর ক্যাটাগরি তো এই জন্য আপনি ফরজকে আগে গুরুত্ব দিন যদি আপনার কোনো বাঙ্গা রোজা থাকে আর সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে আপনি আপনার মানা রোজাকে আপনি আগে গুরুত্ব দিবেন ফরজের পরে আর ওই নফলটার আগে আর নফলটা হচ্ছে পরে গুরুত্ব দিয়ে এই জন্য সামনে নফল আসলে আপনি নফল না রেখে আপনি ফরজের জন্য ট্রাই করবেন আগে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই তিনটা ক্যাটাগরিকে আপনি ওয়ান টু থ্রি এইভাবে করে আপনি গুরুত্ব দিবেন আগের নফল লাগবেন না আগে আপনার ফরজ থাকে বা ওয়াজিব এটা আগে আদায় করবেন শুক্রান আমরা যাচ্ছি নেক্সট করে দেখি কে আছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো কোদা আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্ন কি আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আল্লাহ রাখছেন কি করতে পারি বলেন আমার দুই তিনটা কোয়েশ্চেন আমার দুই তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল তো বলেন যে একজন আমার এক ভাই মারা গেছেন खोला 
তো উনাকে উনাকে বের হতে হয় তো এগুলা মানে উনি কি বের হতে পারবেন আর আরেকটা আমার কোশ্চেন হুজুর যে উনার বাসুরের সাথে কি মানে উনার বাসুর কি উনার সাথে কথা বলতে পারবেন যে মানে সান্তনা দেওয়ার জন্য কি অন্য মানে যে কোনো পারিবারিক মানে জরুরি কথা বলতে পারা কি ইসলামে কতটুকু জায়েজ বাসুরের সাথে কথা বলা আচ্ছা ইনশাআল্লাহ এগুলা যদি একটু বলেন মানে একজন এর জন্য কি কি করণীয় যদি মানে এগুলা যদি একটু বলেন আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনি একটা বড় সাবজেক্ট নিয়ে এসেছেন এটা দেখি আমরা অন্য সময় আলাপ করতে পারি কিনা ইনশাআল্লাহ সংক্ষেপে আপনাকে বলবো যে কেহ মারা গেলে পরে স্ত্রী বিধবা হয়ে যান বিধবা স্ত্রীর জন্য সামাজিক কিছু নীতি আছে এগুলোর জন্য অন্য এক মহিলা আর এক মহিলাকে গিয়ে ডিস্টার্ব করে বলে এক্ষুনি তোমার কাপড় খোলো এক্ষুনি তুমি বাত করো এক্ষুনি তোমার সোনা টোনা সব খোলো সোনা গয়না খুলে তুমি এখন মানে এতিম স্কিম হয়ে যাও এই জাতীয় একটু প্ররোচনামূলক ফোর্সমূলক কাজ করে অনেকে এটা 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 আপত্তিকর এটা আপনারা করবেন না এমনিতেই একটা মহিলা স্বামী মারা গেছে বেচারি খুব বেশি চিন্তিত বিমূর্ষ কেমন বিষণ্ন তাকে হেল্প করবেন তো তাকে আপনারা আজাব দিবেন কেন তাকে গিয়ে আপনারা ফোর্স করবেন কেন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে বোন আসল মানুষ যিনি তিনি নাই সুতরাং এখন আপনি আপনার একটু বিষণ্ণ হওয়া দরকার নাই খুব বেশি চিন্তিত হওয়া প্রয়োজন না আল্লাহ নিয়ে গেছেন আল্লাহ পছন্দ করেছেন এই জন্য ওনাকে আগে নিয়ে গেছেন আপনি তো বেঁচে আছেন তা আপনার জন্য করণীয় হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে করে তাকে বলেন অ্যাডভাইস করেন অ্যাডভাইস দেওয়া এক কথা আর ফোর্স করা আর এক কথা ঠিক না কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু মহিলা আছেন খামা কাজ জোরাজুরি করে গিয়ে ফট করে গিয়ে তাকে বলবেন ইন্নারলে ইন্তেকাল করছেন নি ভাইয়া তো এখন তো আপনি ভাবি আপনার উপায় নাই আপনি এখন জলদি করে কাপড় খুলেন সাদা কাপড় লাগান এইগুলা ঠিক না এইভাবে এই স্টাইল এই অ্যাপ্রোচটা ঠিক না কিন্তু ইসলাম বলেছে একজন মহিলার হাজব্যান্ড যখন মারা যাবে এই সময় থেকে তিনি খুব বেশি তার নিজেকে কোয়ারান্টাইন করবেন কোয়ারান্টাইন তো বোঝেন এখন কেমন এই প্যান্ডামিক এসে আমাদেরকে শিখেছে অর্থাৎ তিনি গোড়ার মধ্যে এখন নীরব থাকবেন এবং সাজগুজ করা যেসব কাপড় চুপড় এগুলো পরবেন না কিন্তু তাকে এক্ষুনি বাদ করাইয়া একবার সাদা কাপড় লাগাইতে হবে এটা দরকার নয় এবং সাদা কাপড় লাগানোর কোনো প্রয়োজন নেই একজন মহিলা তার বয়স অনুপাতে হ্যাঁ সাজগুজের কাপড় তিনি গায়ে দিবেন না সাজগুজের যে অলঙ্কারগুলা এগুলো তিনি এখন আর পরবেন না তাকে আস্তে আস্তে করে অ্যাডভাইস করেন বলেন যে বোন যার জন্য সাজ করছেন তো উনি তো আর নাই এখন আপনি একটু স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন তো সকল মানুষের জন্য সেই বাড়ির মানুষের জন্য তিন দিন পর্যন্ত সুখ অবস্থায় থাকতে ইসলাম পারমিশন দিয়েছে সুখ পালন করবেন আর কমিউনিটি কি এবং আত্মীয় স্বজনকে ইসলাম হুকুম করে যে তোমরা নিয়ে খাবার দাবার দেওয়া কারণ ওদের চুলায় আগুন দেওয়ার মতো মন মানসিকতা অনেকেরই থাকবে না এই জন্য কমিউনিটি এবং আত্মীয় স্বজনরা তোমরা নিয়ে খাবার দাবার নিয়ে দাও দুই তিন নম্বর বলা হয়েছে যে স্ত্রী থাকলে পরে সেই স্ত্রী চার মাস দশ দিন সুখ পালন করবেন বাকি সবাই করবে তিন দিন পরিবারের লোকেরা করবে তিন দিন আর স্ত্রী করবেন চার মাস দশ দিন সুরা বাকারার মধ্যে একটা আয়াত আছে আয়াত নম্বরটা আমার ঠিক খেয়াল নাই ওল্লা দিন যেত ফোন আমিন কম বলে আয়াতটা শুরু হয়েছে আমি আশা করব দুই পাড়া শেষের দিকে আয়াত নম্বরটা এই মুহূর্তে মুখস্থ নাই পরে আসলে আমি দেবো ইনশাল্লাহ তো এই দুই পাড়া শেষের এই আয়াতটা যদি পড়ে ফেলেন সব পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আমি আশা করব তাফিম উল কোরআন ইবনে কাসির এই জাতীয় কোনো তাফসির কেতাব খুলে আপনি পড়ে ফেলেন সেখানে সবগুলো নিয়ম কাদান পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ এরপরে বোন বলেছেন কতদিন ঘরে থাকতে হবে উল্লেখ করলাম চার মাস দশ দিন স্ত্রীকে থাকতে হবে আর বাসুর আলাপ করতে পাবেন জি বাসুর সাহেব কোনো অসুবিধা নাই ওনার ভাবির সাথে ওনার ছোট ছোট ভাইয়ের বা ও ওয়াইফের সাথে প্রয়োজনীয় সকল যোগাযোগ করতে পারবেন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ট্যাক্সে এরপরে হোয়াটসঅ্যাপে অথবা তিনি প্রয়োজন হইলে পরে ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবেন প্রয়োজনীয় এখন তো প্রয়োজনীয় অথবা কোনো সন্তানকে দিয়েও আদান প্রদান করতে পারেন কোনো সমস্যা না যায় যাচ্ছে ইভেন ওই মহিলার জন্য ইমার্জেন্সি কোনো কাজ থাকে হসপিটাল যাওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট তাইলে উনি এগুলোও করতে পারবেন তো আসেন আমাদেরকে এক্ষুনি একটা ব্রেক হয়ে যেতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে এসে আপনাদের বাকি যেতে বাই বোন আছেন লাইনে একটু অপেক্ষা করবেন সবার সাথে ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে এসেই আপনাদের কল নিচ্ছি ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমরা কথা বলতেছিলাম যিকিরের উপর ইনশাআল্লাহ আমাদের কথা কিছুটা বাকি আছে সঠিক যিকিরের পদ্ধতি সম্পর্কে বলবো ইনশাআল্লাহ তার আগে কিছু বেশ কিছু কলার আছেন লাইনে ওনাদেরকে আমরা একটু সুযোগ দিয়ে দেই কল নিয়ে নেই পরে ইনশাআল্লাহ আনসার করব দেখি কে আছেন এখন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনারা <laughs> আমি রেগুলার ছাড়ি দেই মনে হয় আপনি বিভিন্ন কথা শুনে কনফিউজ হয়ে গেছেন আমি আপনাকে আমি আপনাকে একটা সুন্দর কথা বলি দেখেন কেমন লাগে যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত সুন্নত নমাজ পড়বে তার জন্য জান্নাতে আল্লাহ বাড়ি বানাই দিবেন মানসাল্লাহ সামানিয়া আর সামানিয়া ইসনা আসার আসার কাতান যে ব্যক্তি সারা দিনে বারো রাখাত নমাজ পড়ল হ্যাঁ বানাল্লাহ বাইতান ফির জান্না তাকে আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি বানাই দিবেন এখন কি বলেন যে এই বারো রাখাত ছেড়ে দিলে বাড়ি পাবেন না বাড়ি মিস করে ফেলবো আমরা সেই জন্য যারা বলেন যে পড়তে হবে না পড়া লাগবে না বাবা এদ্দুর বলো যে ফরজ না যেন নামি সুন্নত তো ফরজ না বললে কারো উজর থাকলে ছেড়ে দিল একদিন তো এতে কী হয়েছে কোনো সমস্যা হবে না কোনো গুণা হবে না কিন্তু নিরুৎসাহিত করা এটা জান্নাত মিস করার লক্ষণ যে না আমি খুশি হয়েছি ভাই আপনি বলেছেন যে আপনি পড়েন মার্শাল্লাহ আমি খুশি হয়েছি আপনি এটা পড়তে থাকবেন ওই নিয়ত করে যে আমি জান্নাত পাব নবী বলেছেন তিনি জান্নাতে আল্লাহ বাড়ি বানাই দিবেন আমি ওই বাড়িটা চাই ইনশাআল্লাহ এই নিয়ত করে পড়বেন দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আতই উল্লাহ আতইর রসুল কয়েকখানা আয়াত আছে একটা না যে আল্লাহর কথা শুনো আর নবীকে মানো তো আপনি শূন্য ছেড়ে দিলেন তো নবীকে কই মানলেন আল্লাহর হুকুম তো মানলেন না আপনি তাহলে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই বড় রেখাত পড়া আমাদের উচিত কিন্তু আমি আবারও বলছি ফরজ না এটা নামই শূন্য এই জন্য কোনো ওজরের কারণে অসুবিধায় পড়া যদি কেহ ছেড়ে দেয় গুণা হবে না আর না হয় স্থায়ীভাবে কেউ ছেড়ে দিলে তার গুণা হবে অবশ্যই গুণা হবে নবী না মানার গুণা হবে আল্লাহ না মানার গুণা হবে আল্লাহ হেফাজত করেন সবাইকে এবং এবং জান্নাতে যাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা এবং আশায় এবার রাখাত বেশি করে পড়বেন ইনশাল্লাহ শুক্রান আমরা যাচ্ছি নেক্সট করে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম জি ভাই জান আপনার প্রশ্ন কি বলেন সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটা শরীয়তের একটা বড় একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি ভাইজান কোনো কোনো মহিলা আছেন আওয়াজ বড় যদি আওয়াজ বড় সহজাত হয় স্বাভাবিক হয় এটাকে একটু মেনে নিতে হবে কেমন কোনো কোনো পুরুষও তো আমরা আছি আমাদের আওয়াজ বড় হোক তো এখন বড় আওয়াজওয়ালা যদি কোনো মানুষ হয় রিয়েল হয় তাহলে এটাকে আমরা একটু মেনে নিতে হবে পরিবারের মানুষকে আর যদি এমন হয় যে না উনি ইচ্ছা করে বড় করে আওয়াজ দেন বলেন আর জিজ্ঞেস করলে বলে আমার আমার আওয়াজ বড় তাহলে তাইলে বোঝা গেল ওনার মধ্যে কিছু সমস্যা আছে যদি সমস্যা থাকুক আর না থাকুক বড় করে কোনো মহিলা পর পুরুষ শুনে এই জাতীয় আওয়াজ আপনি দিবেন না মহিলাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন কী কথা বলেছেন 
يا وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهل جيت الأولى وما هي درجة نو باشا بعدي تجكون ترى ثقبة ويشوف ما جنو ترى كوب أي كي بقوله كوب شندر كره بدلوا بابي أشرون كره جنو تادري كونه أشرون تكى أو توبا بيحرضاي تكى جنو إمان كونه أبسطة ترى جنو غور تكى بير نا هاي بدلوا أواز كره نا كوتا بقوله جتا خيله بره فور بروش إتا سونه إنجاي كره तो ये जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आदब शिक्षा दिए चेन और तो ये उचित अच्छे शकोल माबुने जब उन्हर जखोनी कोता बोल बेन पलाइट कोता बोल बेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने बोलो पलाइट आर कुराने हकीम सुरा बकरा अल्लाह बोला चेन वकूलु लिन्नास हुस्ना मनुष्य के शंदर शंदर कोता बोलो मनुष्य पहले तो अपना बंदू हो बेना क्यों, अपना साथे क्यों बोझ बेना, अपना आसपास तेरे मानोस चलो जावे, फ्रेंड फ्रेंड्स भी हो बेना, तो ये जन्नो आवास तो ही होते हो बेकोब नम्रो बद्रो, ठीक ना? इधर ही होते हैं अमदर जन्नो उत्तम आचरण, अम्म आशा करूँ बो, जो दिको नो माबुने रिबल तो जैसा महिला बड़ा आवाज़ करे पर पुरुष के सुनाए तारा दायुस से अंदर भी तो है जवार आशंका आचे दायुस काके बोले क्या बोलूँ जेनी जे बेपर्दा चले एवं तार आवाज़ के एवं शतार भाषा टा शुंदरना पर पुरुष पर कौन नरी शुभार शुभार मध्य से अत्यंत बड़ा आवाज़ को तबार्ता बोले तो ये जितनी जुगी हो अतः हमारे उचित होते हैं जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमान पलायत चिलेन नम्रो चिलेन तार सहाबियरा माशा दिल्लान हा शहर वाई जमान करे अतुन बद्रो महिला चिलेन एवं वे करे जन बद्रो तस्सते अम्रा को तबर तबोली एवं बिहेव करी ताविले कुरान और आयतों माना होगे हदीसों माना होगे एवं अम्रा जन्नत Hello. Assalamu alaikum. What are you saying? Hello. Your TV sound is muted. Hello. Assalamu alaikum. Our question is, our question is, I feel like 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 black magic because I have this horrible smell in my body and I can't go to the mosque and find it shameful. It keeps coming and going. Please tell me what the problem is. Okay. Jazakallah khairan. You can, inshallah, cut your line and then stay safe, inshallah. I'm up to you. So, you feel something with you and someone talking with you and you are now scared of it. Maybe it's a black magic. Or if it's not a black magic, it's not a black magic. हाँ यार नाम तो बोलेगा लम ये तो इंग्लिश नाम स्टी इस जा कहाँ वो नाम तो आज तक से ना जो दिया आज है अपने को बोल बोलने चला आ उत्तम हो आपने जो दिया एक तो रुकिया करते पा रहे हैं आपने आज पहले जो दिया आपने इमाम शाह के बोले ना जब आपने जो रुकिया करते पहले इमाम शाह और तो वाहुनी � बंगला भाषा जो दिए बोलता है अपनी इस्लामी इस्लामिक हीलिंग ये बोलता है जो जुगाड़ करे अपनी पढ़ते पारे इंशाल्लाह होए जावे और तो बाजू दी इफ यू हैव ए चाइल्ड एट होम देन इंशाल्लाह आज देम टू गूगल रुकिया शरीय देन ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह देर विल बी सो मेनी आया ऑफ कुरान Slowly, slowly, inshallah. Jazakallah khairan. May Allah bless you with shifa, inshallah, brother. I'm going to ask you next call. What do you want to ask? What do you want to ask? Assalamu alaikum wa rahmatullah. One call, I'm going to drop it. What do you want to ask? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. What do you want to ask? Yes, I want to ask. Alhamdulillah, alhamdulillah. अमर प्रश्न है जब भैया मैं अमर जिन इस्लामी कुरान एकेडमी जे 
কোরআন শরীফ তর্জমা তফসির এগুলো ই অনর প্রিন্ট যে করা হয়েছে বা মৌলানা ফয়েজ সাহেবের যে বাংলাদেশ যে ইয়ে করছে ডিস্ট্রিবিউট করছে ইন বাংলাদেশ সিলেক্ট গেলে আমি লাইব্রেরি চাই মনি সেম অনর প্রিন্টেড বা আমার কিবা আমার আম্মার লাগিও ইগুলো আর ইজি হয় কে পড়তে ঠিক আছে আর আপনি রেখে দেন আচ্ছা দেখি আমরা আপনার জবে আসতেছি আমরা দেখি পরবর্তী কল কে আছে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্ন কি ভাইজান আমার প্রশ্ন হলো হুজুর দরুকা আমরা ওই যে দুই বছর আড়াই বছরের বেবি নে নেফিস টয়লেট করে সে টয়লেট করে আলে ওয়াইফ দিয়া সাফ করলে যদি ওজো অবস্থায় সাফ করি তে পরে কি আবার ওজো করিয়া নমা চড়া লাগ করি না ও ওজো আমার ওজো ওইব আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আরেকটা হলো যে আর হ্যালো জি বলেন বলেন আরেকটা হলো যে আপনার ধরো কাউ দিনে বেবি যদি তারে আমার ওজু আছে আর বেবি টয়লেট করতে তারে আমি পানি দিলাম আর হে তার আছে পানি কর করলো এইসে কি আমি আবার ওজু করা লাগে আচ্ছা ঠিক আছে আমার গুনটা তা জানাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনি 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 রেখে দেন আমরা একসাথে কয়েকটা কল নিয়ে ইনশাল্লাহ পরে জবাব দেবো একটু সবর করে আপনারা ওয়েট করবেন ইনশাল্লাহ দেখি নেক্সট কলে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন ভাইজান কি কিভাবে হেল্প করতে পারি আমার একটা কোশ্চেন ছিল হুম আমি একটা লোকে আমার থেকে কিছু টাকা নিছে হুম আর একটা কাগজে সিগনেচার করছে উনিও একজন আলেম আচ্ছা এবং আলমেরই সন্তান আচ্ছা ঠিক আছে উনি তার কিছু অসৎ বন্ধু নিয়ে আমার সাথে ইয়া করতেছে বলতেছে আমি এখানে সাইন করি নাই সাইন করার সময় এখানে ফরি নাই কি লেখছে আচ্ছা এ কিন্তু ওয়েল এডুকেটেড একজন লোক তার বাবাও ওয়েল এডুকেটেড একজন লোক ঠিক আছে নাম বলবেন না শুনুন যারা বুঝে ঠিক আছে নাম বলতেছি না নাম বললে হয়তো আপনিও শুনবেন ঠিক আছে দেখেন জি আগান এখন এখন কি করতে পারি আমি আচ্ছা তারা আমি বলছি যে ভাই উনি যে সিগনেচার করছে এটাই তো ইমানের একটা জি 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 ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন ক্লিয়ার দেখি ইনশাল্লাহ আপনাকে কি পরামর্শ দিতে পারি জি আমরা দেখি নেক্সট কলে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আহতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহতুল্লাহ জি আমরা দেখি নেক্সট কলে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলা আপনার সালাম টিভি সাউন্ড একদম কমিয়ে কথা বলেন ওকে উনি আশুক ইনশাল্লাহ দেখি আমরা কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি এগুলোতে আমরা যাই একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে মৌলানা ফয়েজ সাহেবের যে ডিস্ট্রিবিউশন করেন বা আল কোরআন একাডেমি এইভাবে করে তিনি যে কোরআনগুলো এখানে প্রিন্ট হয় এগুলো সিলেক্ট পাবেন কি না জি আপনি সিলেক্ট পেতেও পারেন আমার জানা নাই তবে আমি আপনাকে পরামর্শ দেই যে এখানে ফয়েজ সাহেবের ফোন নম্বর আছে অথবা আল কোরআনের ফোন নম্বরও আপনি আল কোরআনে পেয়ে যাবেন ওখান থেকে ফোন নম্বর কালেক্ট করে ফোন করে আপনি দেখেন আছে কি না আর যদি দেখেন নাই তাইলে আপনি এখান থেকে নিয়ে যান না আপনার আপনার আম্মার জন্য কেমন আপনার যদি যাওয়া থাকে আপনি নিজে নিয়ে যান আম্মা খুশি হবেন আর না হয় এখান থেকে অনেক লোক যায় এখন তো মার্শাল্লাহ ফ্লাইট খুলেছে তো আপনি আসা যাওয়ার পথে আপনার আম্মার জন্য এক কপি এখান থেকে পাঠাই দিতে পারেন আশা করি ইনশাল্লাহ এটা সমস্যা হবে না তারপরে প্রশ্ন করেছেন আমার আমার লেখা দুয়া বই আছে জি আছে এইগুলো আপনি ইস্ট লন্ডনের যে কোনো একটা লাইব্রেরিতে যদি যোগাযোগ করেন কি বলে এই বুকশপে আপনি ফিরে যাবেন ইনশাল্লাহ তারপরে প্রশ্ন করেছেন যে দুই বা আড়াই বছরের বেবিকে ক্লিন করলে অজুওয়ালা মানুষ যদি ক্লিন করে অজু থাকবে নিজে দেখেন আপনি নিজে পাক আপনার উজু আছে আর বেবি না পাক 
बीबी के आपने पाक करें चाहे शुद्ध हाथ लगाई चाहे हाथ दिए बीबी क्लीन करें तार वेप दिए क्लीन टीन करें आपन ने भी लगाई चाहे आपना हाथों जो भी कोनो ना पाकी ना लगे तो इल आपने मनुष्य तो यहाँ ना पाक एवं अपना उज्जवल से अपना अब आके अपना के आबार उज्जवल करते हो बेना अच्छा करे क्लियर तार परे प्रश्न चलो जो भी पानी दियो वाश करे हाँ जो भी तके बाथरूम में निये दाल करिए बीबी के पानी दियो वाश करें आर ये पानी रसी तभी तक कोनो किस्से अपना गाय ना लगे आह कमान आपनी को शब्दाने करे फिल्टे पार्सेन ताइले आपनी यहाँ नो पाका से लेंगे अपना उज्जू और ठीक है से अपना उज्जू जावे ना कमान कारण होते बेबी के क्लीन करते के लिए कोनो जो नो आकर्षण आशे ना ये जो नो बेबी देर के क्लीन कर ले बेबीर माँ होक बाबा होक तादेर सब कुछ पाक एवं उज्जू अच्छा तार परे प्रश्न छिलो जे पानी दिए पोष कर होए गलो हाँ एक बार प्रश्न करें चं एक जन भाई तिनी एक जन ने साथे एक लेंदन कर चिलेन तो देखें भाई जन एक नंबर को तो होते लेंदन एक जिनिश आर आलम उल्लामा बा इलिम आर एक जिनिश कम ऑन इलिम कलम होई तो पारे इलिम कलम तकली जे मानुष बालो होए जब इटा एजेंट नो आपने देख बैन दिए जतो बड़ो आलम ताश्चते वतो बड़ो शैतान आसे क्या बोलूँ तो एजेंट नो शैतान लेके जाते पारे जो दी लेके जाए आपने निजी बोलते सिं जो उनका किसी खराब बंदू आचे एवं खराब बंदू रहा तो एड बही दी सी उनका के खराब एड बही दी दे उपारे अल्लाह माफ कर रीन निये चे एक जन एकोन औषधिकार करते से अतोचो तार साई ना चे ऐसे औषधिकार करार कुन उपाय नहीं खाए दाने यहाँ बोलते से जामे इधर नाबुझ है निकोसी आशा जिधे नाबुझे कोसे ना बुझे कोसे इटा आल्दर हवला करे दिन आर अपनी रीन दरे व्यापारे खूब बेशी कोड़ा कोड़ी ना करे एक एक टू सोबर रिंदार जो दिन ये तुम्हारे कासे समय चाहे एक तो मुहलत चाहे तुम्हें ताकि एक तो अवसर दे और मुहलत दे आमी बाईजन के बोल वो सुरा बकरार शेषर रुकूर ये आयत था क्यों ऑन जे जो अवसरा अपनी एक तो ताकि मुहलत दें ताकि एक तो अपनी समय दें जो ठीक अच्छे तुम्हें आस्ते आस्ते दे � तार बाड़ी रोते बात तार अतिरिक्त सोचने में मस्त एक उन्होंने आलम के आपने दौरे जब अपना उम्मक बातीजा बा भाई शे एक 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 आस्था हमारे साथ जो करते से इधर ठीक करते से ताकि आप आपने बुझान दो ही नंबर का तीन नंबर होते हैं जे ताकि पौरेर हॉक मेरे खे जो दिक्कत हो मारा जाए ताइले इटा जे समय दीवन तारे और दूसरे में बोला ची तार कोनो आपन कोनो आलम बा आल आपन कोनो भाई के तरफ मिलेर कोनो भाई के आप जी दौरे बात और बाबा तकले बाबा के दौरे और तीन नंबर बोला ची जे ताके जे पौराणिक हॉक के मारा के ले इटा जे क्या मचे दवा लग बे एवं उसी में दवा जावे ना तो कौन तार स्वाब शॉब स्वाब संगतिक विवाद पड़ा जावर आशंका किंतु आचे अपना हक जहेतु ये जन आपनी आशा करी ए तीन ती एडवाइस दिए देखें अपना काजल लगते पारे इशारा आशा करी आमी दुआ करी अल्लाह पाक जन एक जनेर एक टल लुकेर कारण जन गुटा आलम जाते ऊपर कुन्द बदनाम ना आशे अल्लाह बजट करे इशारा शुक्रन अमर � अलैकुम सलाम जी अपना प्रश्न बोलने भाई जन अमार प्रश्न तो ये लो जे जे पारिवारिक संपूर्ति बोलतों नहीं है जी पिता माता मारा जाए तरह जे बारी घोर बा ये किसी संपूर्ति रखे ते गुला किसी कास करा जाए उस मुस्ते संपूर्ति ते शेले देर में देर तो अंश हो थके तो शेय अंश होता की बाबे मेरा की बारी भ पिता वाता बारी रखे के लिए मेरा कि शेष बारी अंशो की तो कुम्पा पे आ चाहिए शाम आ आ 
प्रथम प्रश्न हमारे गुरै गुर तीन टाइम प्रश्न हो गए तो देखी प्रथम रखार आयातरा सम्पद लुकअफ्टार कर और जी से निजे एगला के चाली कर खे फेले कम एवं निजे व्यवहार कर फेले तरह बिना परमिशने अथवा इच्छा मत खरच कर फेले तेल से एतिम सम्पद तर पेटे डुकाचेना इन्नमाफी बुतुन हिम नावरा तर पेटर मध्य जहां नाम आगुन डुकईते अति शीघ्र ताके जहां नाम आगुने आस्था ढुके देखें यह कथा बोल एक नम्बर कथा हे एम माल के सरि एम ना मारा गले पर क्यों तरह सकल सम्पद के बाग कर दीते हैं यहाँ हे एक नम्बर क्ज और जी बागाबागी करारे लुकअफ्टा करार मत सन्तान ना हो बड़ो ना छोटो छोटो है तेल एक जन के खेर टेकर बनिए तरह अंडारे दी दीते हैं आपन परिवार एक जन के हतो चाचा अन्न है मामा दादा जे जे बेचे आक दुई नम्बर प्रश्न छो मेरा कि बाड़ी सम्पद पाए ना तो मेरा कि बाड़ी सम्पद पाए ना आसले मेरा सकल जगह सम्पद पाए ऐला जेमन कर पाए मेरे पाए मे मेरा पाए मेरा पाए मेरा पाए ना बोले मेरा पाए ना सम्पद बोले समाज मध्य एक भूल बुझाबुझी आ समाज मध्य कि लोक हमें को मुरब्बी बोलो ना आलेम तो नई कि लोक ये नियम बनाई फेलसे मेरे लागे ना मेरे के दिओ ना मेरे के ना दी चले जो देवाई लागे तेल वही हावड़े मध्य दिए दाओ कौन कौन बाड़ी तो दे ना एवं फसल जमी देना दीते चाय डाकती मे ऐले जेमन पाए निजे बाड़ी मे पाए समान समान जगह सबाई पा मे ऐले बागाबागी करबें ना हाँ जो कारो अवस्था भलो था से नीते चाय ना जो को मे बोले दरकार नहीं तुम्हारा बीठार ऊपर गर बना से तुम्हारा थको हाँ के तुम्हारा वो फसल जमी मध्य दिए दाओ बाड़ी आशेपाशे दिए दाओ बस इटा होते क्यों ऐल इच्छा कर निजे बागाबागी करना जे बाड़ी मेरा पाए ना इटा भूल कदा इटा समाज अत्यंत प्रचलित एक मारा बोल और कुरानी हकु कुरानी भागाभागी जो हकुम आल्ला कर सम्पूर्ण खिलाफ यह गुणागार हमें जो जतियों क्ज क्यों क्यों करें यह मेरा बाड़ी पाए फसल जमीते पाए हावड़े पाए सब जगह समान पाए हाँ जो मजकान जरा अपना थक मानुष अपनारा जी मे एक बुझे सुधे बोलें तुम्हार बाड़ी जो अंश पाइस ये अंशर समान दाम दरे ये दाम जो जगह है तो बाड़ी तो एकश टाक और बंदे दी ये एक खेयर तेल ओखान एक खेयर दें ओखान एकश टाक दिए ना दाम दरे दिए तरह आपने हक आदाय कर दें ठीक मत और जी मेरा नीते राजी है और जी राजी ना हो मे बोले ना हमें बाड़ी पाई तेल तरह बाड़ी दीते ही इतना आल्लर हक क्योंकि खेल लगे इतना आल्ला बागाबागी कर आलेमरा हाथ दी नहीं इतना आल्ला सरसर डील कर आल्ला के बय कर आसन आज के मत प्रस्तुति चलो एक दूर हमें आगामी सप्ताह इनशाला आशा करते आगामी बुधवार अपन साथे सही आजकार की इटा बोलो इनशाला आज के पालम ना जिन दुखित हमारे समय एकदम फूरी एस प्रश्न अवश्य नाई अनेक भाई बोन कले आ 
কিউতে আসেন আমরা আপনাদের কাছে মাফ চাচ্ছি আমাদের ক্ষমা করে দিয়েন আজকের জন্য আমাদের প্রস্তুতি পর্যন্তই ছিল আগামী দিন ইনশাআল্লাহ আমাদের সহি আজকার কথাগুলো বলবো এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যায় বা কোন বই থেকে আপনারা পড়বেন সব আপনারা আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করতেছি আগামী সপ্তাহে এই সহযোগিতা নিয়ে হাজির হব ততক্ষণে আপনারা গোটা সপ্তাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনারা আদরকে আমাদেরকে ভালো রাখুন এবং বিশেষ করে गवर्नमेंट কর্তৃক अनाउंसমেন্ট যে সব যে হয়েছে কি বলে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে নামাজ পড়া থেকে শুরু করে সকল কিছু আমরা যেন একটু মেইনটেইন করি এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেন আমরা ইউজ করি মাস্ক যেন আমরা ইউজ করি আমরা পথ চলতে অথবা মসজিদে আসা যাওয়া করতে অফিসে আসা যাওয়া করতে যেন আমরা মাস্ক ইউজ করি মাস্ক একদম ম্যান্ডেটরি করে ফেলেন সবাই প্লিজ কেমন আমি টিভিতে বসছি এই জন্য একা আছি আশেপাশে কেউ নাই এই জন্য আমি মাস্কটা ইউজ করি নাই আর মাস্ক লাগাইলে পরে কথা ক্লিয়ার হয় না এই জন্য লাগাই নাই আর প্রয়োজনও নাই এখানে যেহেতু আমি একা আছি কিন্তু যে কোনো সময় খেয়াল রাখবেন যদি আপনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যান এবং বিয়ে শাদি নমাজ সব জায়গায় কিন্তু কাট করা হয়েছে আল্লাহ না করুন যদি আমাদের নেগলিজেন্সির কারণে গভর্নমেন্ট আরও শক্ত হয় এবং আবার আমাদেরকে এই কোরোনাটাইনে পাঠাই দেয় কে বলে লকডাউন করে ফেলে তাহলে আমরা অসুবিধায় পড়ে যাব এই জন্য লন্ডনবাসী সর্বস্তরের মুসলিম বাই বন্ধুদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আমরা যেন সরকারি যত নিয়ম নীতি রয়েছে কোভিড নাইন্টিনের বেলায় সবটাই যেন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি মেনে চলি এতে করে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা দূরত্ব আমরা বজায় রাখলাম এবং আমরা করোনা ভাইরাস থেকে হেফাজতে থাকা সম্ভব হবে এবং সরকারে মানা সম্ভব হবে ইসলামকেও মানা ইজি হবে আসুন আল্লাহ সাহানা তালা আমাদের সবাইকে যেন হেফাজতে রাখেন শেষ দুয়াটা করে নিচ্ছি কিছুদিন আগে গত সপ্তাহে আমাদের বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলমের দিন ইন্তেকাল করেছেন হজরত মৌলানা আল্লামা হজরত আল্লামা শফি সাহেবকে আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতের উচ্চ মাকাম তাকে দান করেন আর আমাদের একলা টিভির অত্যন্ত পরিচিত মুখ হজরত মৌলানা মুফতি আব্দুল মন্তকিম সাহেব আজকে খবর দিয়েছেন যে তার ওয়াইফ মাসাল্লাহ অনেকটা সুস্থ হয়ে হসপিটাল থেকে বাড়িতে এসে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত খুশি এবং যত বাই বোন দোয়া করে যেন সবার আমি শুক্রিয়া আদায় করছি এবং দোয়া করছি আপনাদেরকে যেন আল্লাহ রবুদ আলমিন আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ সুস্থ রাখেন উনিশ তার পরিবারের মধ্যে যত লোক অসুস্থ আছেন সবাইকে যেন আল্লাহ সিফাদন করেন ও আখরুদ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন সুবহান আল্লাহমদিকা নাসাদু আল্লাহ আল্লাহ আনতা নস্তক ভরুকা ও না তুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ও বরকাত